அமெரிக்காவே ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவே இன்றைக்கி ஒரே ஒரு நபரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து டொனால்டு ட்ரம்ப் அவரோ இல்லாட்டி ஜோ பிடன் அவரோ பராக் ஒபாமாவோ கிடையாது வெறும் ஒரு கருப்பினத்தவர் இந்த வெறும் ஒரு கருப்பினத்தவர் என்று சொல்வதற்கு காரணம் இருக்கிறது அமெரிக்காவில் இன்றளவும் நிறவெறி இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஜார்ஜ் ஃப்ளோய்ட் ஐ கேனாட் பிரீத் என்னால் சுவாசிக்க முடியவில்லை அப்படின்னு சொன்ன கடைசி வார்த்தையை உதிர்த்த ஒரு நபர் அவருக்காக இன்று பல நபர்கள் வீதியில் இறங்கி போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் யார் இந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளோய்ட் அதை இல்லை நம்ம பார்க்க போகிறது அதே மாதிரியான அடிமைத்தனம் எந்தெந்த இடங்களில் இருக்கிறது என்பதை தான் பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
ஆனால் நாம் செஞ்ச ஒரு தப்பும் இருக்குது நாம நான் செய்த தப்பும் கூட இருக்கு உலக அரசியல் இல்லாட்டி பல விதமான அரசியல் பேசும்போது ஜார்ஜ் ஃபுளோய்டு என்பவர் இறக்கும் போது கொந்தளிக்கும் நாம் ஏன் நம்முடைய புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை பற்றி யோசிப்பது கிடையாது அப்படி இல்லைன்னா பேசியது கிடையாது நியாயமான ஒரு கேள்வி என் முன்னே வரும் என்று தெரியும் அதனால தான் கரெக்டான ஒரு தருணம் இந்த ஒரு தருணத்தில் அதை பேசினால் தான் எப்படி ஜார்ஜ் ஃபுளோய்டுக்காக அமெரிக்கா முழுவதும் ஒரு பெரிய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அதே மாதிரி போராடலாம் வேண்டாம் அவங்கள ஒரு சக மனிதனாக நாம் மதிப்போம் இன்றைய தினம் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு தான் வந்து யாழ்ப்பாணத்தினுடைய அந்த நூலகம் எரிக்கப்பட்ட தினம் ஒரு இனத்தை அழிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய கலை பண்பாடு கலாச்சாரம் இதை முழுவதுமாக அழித்து விட்டாலே போதும் அப்படி இல்லைன்னா மொழியை அழித்து விட்டால் போதும் அந்த இனம் அழிந்து விடும் அந்த இனம் பொக்கிஷமாக நினைத்த யாழ்ப்பாணம் நூலகத்தை அழித்த சிங்களவர்கள் அந்த இனத்தை முழுவதுமாக அழிப்பதற்கான முதல் கட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ் இனத்தை அழிப்பதற்கான முதல் கட்ட நடவடிக்கை கூட அப்படி சொல்லலாமே அதே மாதிரி தான் வட இந்தியர்கள் இங்கே வந்து விட்டார்கள் வேலைக்கு வந்து விட்டார்கள் ஐயோ என்னுடைய வேலை பறி போனது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கொந்தளிச்சிருப்பாங்க நிறைய அரசியல்வாதிகள் கொந்தளித்திருப்பார்கள் ஆனா அதே அரசியல்வாதிகள் இன்று வட இந்திய தொழிலாளர்களுக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் இந்த கண்ணீரில் எதை நாம் நம்புவது என்று கேட்டால் உண்மையில் நாம் மனிதர்களாக இருக்கிறோமா என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொள்வோம் நமக்குள்ளேயே ஏன்னா வட இந்தியா புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து வேறொரு மாநிலத்திற்கு நடந்து செல்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி ஒவ்வொரு நாளேடிலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து செய்தி வந்திருக்கும் நம்ம பார்க்குற செய்தி ஊடகங்களில் தினசரி ஒரு பத்து செய்தி வந்திருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு செய்தி அதை பார்த்து 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 என்னவோ அது ஒரு சாதாரண செய்தியாக மாறிவிட்டது ஸோ எவ்வளோ ரணத்தை அவர்கள் அனுபவித்திருப்பார்கள் நம்முடைய நாட்டுக்குள்ளேயே அது வந்து ஓகே அமெரிக்காவில் நிறவெறி இருக்கு கருப்பினத்தவர்களுக்கும் வெள்ளை இனத்தவர்களுக்குமான ஒரு பிரச்சனை இங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஜாதி பிரச்சனை இருக்கு மொழி பிரச்சனை இருக்கு ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு இப்படி ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் சுமார் நாற்பத்தஞ்சு கோடி இந்தியர்கள் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து வேறொரு மாநிலத்திற்கு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக வேலை செய்கிறார்கள் என்பது புள்ளி விவர கணக்காக இருக்கிறது நம்முடைய அரசாங்கம் மே மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களுடைய மாநிலத்துக்கு அனுப்பியதாக கணக்கு காட்டுகிறார்கள் இது மே மாதத்திற்கான கணக்கு மட்டுமே அதுவும் அரசாங்கத்தால் அனுப்பப்பட்டவர்களுடைய கணக்கு அரசாங்கத்துக்கு தெரியாமல் எத்தனை நபர்கள் சென்றிருப்பார்கள் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் ஒரு சிமெண்ட் வண்டி சிமெண்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு வண்டி அந்த வண்டி வந்து ஃபுல்லாக தகரத்தால் இரும்பால் ஆன வண்டி அந்த வண்டிக்குள்ளேருந்து பதினெட்டு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அந்த ஒரு கூண்டுக்குள்ளேருந்து பதினெட்டு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை பிடிக்கிறார்கள் நம்முடைய காவல்துறை அதிகாரியினர்கள் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அது அந்த வண்டி டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு அந்த இரும்பு வெயில் வேற எப்படி ஒரு பதினாறு நபர்கள் அதுக்குள்ள இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எங்களுக்கு பசிக்குது வேற வழியே இல்லை நாங்கள் அங்கே இருந்து சாகிறத விட இப்படி வெயிலில் வெந்து செத்தா கூட எங்களுக்கு தெரியாது எங்கள் மாநிலத்தில் போய் எங்கள் ஊரில் போய் நாங்கள் செத்துடலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறாங்க இன்னொரு ஒரு காணொலி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் பார்க்கல நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அம்மா இறந்து கிடக்கிறாங்க ஒரு குழந்தை அம்மாவை எழுப்பதற்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அம்மா எந்திரின்னு சொல்லி ஆனால் அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க நடந்து வந்த கலைப்பு சாப்பாடு இல்லை தண்ணீர் கிடையாது பார்க்குறவெல்லாம் அடிக்கிறான் என்னையதோ நாயை போட்டு அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களும் அவர்களுடைய எண்ண குமரல்களை வெளியில் சொல்கிறார்கள் சொல்லாத எத்தனையோ நபர்கள் இருந்தார்கள் வேறொரு செய்தி வேறொரு புகைப்படத்தை பார்த்தேன் அம்மா சூட் கேஸ் அப்படியே தள்ளிட்டு போறாங்க அதுக்கு மேல குழந்தை படுத்துருக்கு அப்படியே நடந்து போறாங்க ஆயிரம் கிலோமீட்டர் முந்நூறு கிலோமீட்டர் இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் எட்டு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி நடந்து போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இவர்களை கவனிக்க மறந்த அரசாங்கம் ஒரு அரசாங்கமா அப்படின்னு சொல்லி காரி துப்ப வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது வேற வழியே கிடையாதுங்க எவ்வளோ பேர் எத்தனை கோடி மனிதர்கள் இப்படி புலம்பெயர்ந்த மனிதர்களாக மாறி நிற்கிறார்கள் அப்படின்னா இது அரசாங்கத்துக்கு ஈஸியான ஒரு கணக்கு தானே அவங்களை கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இங்கே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுடைய கணக்கு என்பது யாரிடமும் கிடையாது ஒரு அரசாங்கத்திடமும் கிடையாது ஒரு நிறுவனத்திடமும் கிடையாது அது புரோக்கருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த புரோக்கர் தான் ஒரு மாநிலத்தில் நூறு ஆட்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நூறு ஆட்களை கொண்டு வரான் ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறான் அந்த இடத்துல உள்ள வேலை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறான் அவ்வளோதான் ஸோ நாடோடி வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுடைய நிலைமை ஜார்ஜ் ஃபுளோய்டை விட ஒரு அவல நிலைமையில் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சரி
அப்படின்னா நம்ம மனிதர்கள் தானா என்று கேட்டால் இதுதான் மனித இயல்பு வேற ஒரு விஷயத்துக்கு போலாமே சரி இப்போ தான் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இல்லாமல் வேறு வேறு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அவங்கவுங்க மாநிலத்துக்கு போயிட்டாங்க நாளிலேருந்து ஓ வேலை நீ தானே செய்யணும் தமிழ்நாட்டில் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொன்னாங்களே நாளிலிருந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொழிலாளர்கள் தொழில் எப்படி நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறது உங்களால் யூகிக்க முடிகிறதா ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு சர்வர் அணைக்கிறதுலேருந்து ரோடு வேலை செய்வது வரை வட இந்திய தொழிலாளர்களாக இருந்தார்கள் இன்று அத்தனை பேரையும் நம்ம எங்கே அனுப்பி விட்டுட்டோம் வட இந்தியாவுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டோம் நாளைக்கு தமிழர்கள் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய வேலை இது நாம் தான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை தமிழர்கள் வருவார்கள் மறுபடியும் வேறொரு வார்த்தை சொல்வார்கள் தமிழகத்தில் வேலை இல்லை வேலை இல்லா திண்டாட்டம் நமக்கான வேலை இல்லாமல் இருக்கிறதா இல்ல இருக்கும் வேலையை செய்ய மனிதர்கள் தயாராக இல்லையா எந்த வேலை கிடைத்தாலும் பரவாயில்லை என்னுடைய குடும்பத்தை நான் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ஜினியரிங் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆனாலும் சில கர்வம் பிடித்த இல்லாட்டி அரசியல் செய்யும் நபர்கள் மட்டும்தான் அதிக அளவு வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் ஒரு கோடி மனிதர்களை ஒரு மாநிலத்திலிருந்து வேறொரு மாநிலத்துக்கு நம்ம அனுப்பிட்டோம்னா அப்போ இந்த ஒரு கோடி வேலை வாய்ப்புகள் நமக்காக வருகிறது தமிழர்கள் மட்டும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நானும் ஒரு புலம்பெயர்ந்த தமிழன் தான் இப்போ கேரளாவில் இருக்கிறப்போ எனக்கும் இங்கே மைக்ரண்ட் அப்படிங்கிறது தான் பேர் ஸோ இதே மாதிரி பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இன்னொரு நவீனத்துவமான ஒரு அடிமைத்துவம் என்ன தெரியுமா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் நாங்கள்லாம் செய்கிறது நீங்களாம் கேட்கலாம் நீலாம் ஐடியில் இருக்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்க உனக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் முதல்ல ஆஃபீஸ் போனால் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்தால் போதும் எட்டு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டே நைட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இப்போது நாங்கள் வீட்டில் இருந்து கூட ஒரு சிறை கைதியாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் வீட்டிலேருந்து நாங்கள் வேலை செய்கிற அந்த அஞ்சு நிமிஷம் கேப் வெளியில் போயிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ணலை ஒரு இமெயிலுக்கு நாங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா உடனே எங்கள் பாஸ் இல்லாட்டி எங்கள் மேனேஜர் கூப்பிட்டு திட்டுறானுங்க என்னடா வேலை பார்க்குற ஆல்ரெடி நீலாம் லாக்டவுனில் இருக்க வேலை இல்லா திண்டாட்டம்லாம் இருக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு கண்டிப்பாக நீ இந்த வேலையை முடிச்சே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை மறுபடியும் 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 என்னவா செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அடிமைப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி வேலை வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்ப்பதற்கு பதிலாக பத்து மணி நேரம் உழைக்கலாம் பனிரெண்டு மணி நேரம் பதிமூன்று மணி நேரம் உழைக்கும் ஒரு நேரம் வருமா அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம வந்துட்டோமா என்று கேட்டால் உண்மையில் அந்த ஒரு நிலைமை பார்த்து தான் இந்தியா முழுவதும் சென்று கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்றதை வேணா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு காமெடியா இருக்கலாம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு கோபத்தை ஏற்படுத்தலாம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஆனா நாளை ஒரு சுச்சுவேஷனை நீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தால் இதுதான் உண்மை என்று உங்களுக்கே புரியும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் கிடையாது வேலை இல்லைன்னு சொல்லுவான் அதனால வேலை அதிகமா செய்தாலும் குறைந்த ஊதியம் தான் தருவேன்னு சொல்லுவான் நம்ம அதை செய்துதான் ஆக வேண்டும் காரணம் குடும்ப ஏழ்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததான் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன பலவிதமான களவுகள் இல்லாட்டி திருட்டு வேலைகள் கொலைகள் இதெல்லாம் அதிகரிப்பதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஸோ இங்கே காவல்துறை அதிகாரிகளும் இதை விழிப்புடன் தான் பார்க்க வேண்டும் நல்ல வேலை வட இந்தியாக்காரர்களை எல்லாமே நம்ம ஏற்றுமதி செஞ்சிட்டோம் இங்கே யாரும் கிடையாது இல்லாட்டி என்ன கொலை குற்றம் நடந்தாலும் அதுக்கு வட இந்தியர்கள் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கொண்டு நிப்பாட்டி அந்த கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இனி அப்படிலாம் சொல்ல முடியாதா இருக்கும் இந்த ஒரு நிலைமை சீர்பட்டு வருவதற்கு இன்னும் ஒரு மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதங்கள் எடுக்கும் இந்த ஆறு மாதங்கள் தமிழகத்தில் இல்லாட்டி கேரளாவில் இல்லாட்டி நீங்க இருக்கிற மாநிலங்களில் இருக்கும் வேலைகள் உங்களுக்கானது தான் நீங்க தான் செய்யணும் எத்தனை நபர்கள் செய்ய போகிறார்கள் என்னென்ன வேலைக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை வரப்போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளான கணக்கை கிராமத்திலையோ நகரத்திலையோ நீங்க எடுத்து பாருங்களேன் விவசாயத்துக்கு ஆள் இருக்காது நாளைக்கு டீ போடுறதுக்கு ஆள் இருக்காது நாளைக்கு கட்டுமான தொழிலுக்கு ஆள் இருக்காது ரோடு போடுறதுக்கு ஆள் இருக்காது அப்ப இங்க இருந்து ஆள் எல்லாம் எங்கடா அப்படின்னு கேட்டா அவங்க எல்லாம் வெளியில போயிட்டாங்கன்னு சொல்ற ஒரு நிலைமையில தான் இருக்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம வேலை செய்வதற்கு தயாராக இல்லை இல்லாட்டி நம்முடைய வேலை என்ன என்பதை நாம் உணரவில்லை ஸோ இதை உணர்ந்தால் மட்டும்தான் இனி வரப்போகும் பொருளாதார சிக்கலிலிருந்து இந்தியா மீண்டெழும்பும் நம்முடைய குடும்பம் மீண்டெழும்பும் நிச்சயமாக வேலை இருக்கிறது அந்த வேலை செய்வதற்கான திறன் இல்லாட்டி அதற்கான மனிதர்கள் இங்கே இருக்கிறார்களா அந்த மனிதர்கள் இருந்தும் வேலை செய்வதற்கான அவங்களுடைய அந்த ஆயத்த நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்களா நான் வேலை செய்ய தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இதெல்லாம் இனி வரப்போகிற ஒரு